कालची बैठक झाली जेव्हा काही विरोधकांना आज कळली त्यांनी एका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया माध्यमाला हाताची धरवलं एक ब्रेकिंग न्यूज बनवली बरं आता माध्यम सुद्धा अशी झालेली आहेत मी आता काही बोलणार नाही पण त्यांना त्यांचा स्वतःचा असलेला आपला जो काय म्हणतात त्याला की स्वतःची एक इमेज इमेज जपली पाहिजे कारण आम्ही त्यांचे मित्र आहोत ते आमचे समाजाचे घटक आहेत प्रयत्न आमदार करतायत मिटिंग आमदारांच्या नावाने पत्र आमदारांच्या नावाने मिटिंगला आमदार उपस्थित निर्णय आमदारांच्या बैठकीत शासकीय प्रोटोकॉल आणि विचारण्यात आलं नाही साहेब मी ब्रेकिंग न्यूज करतोय कुणाच्या नावाने करू विरोधकांबरोबर बसवून एक ब्रेकिंग न्यूज आज बाहेर पडली आहे की युवा नेते यांच्या आंदोलनाला यश युवा नेत्यांना कधी गिरीश महाजन जाऊन भेटले ना त्यांना कधी बोलले ना त्यांच्यासाठी कधी बैठक मागितली हे सगळं घडवून आणला मी विश्वास दिला होता जनतेला तुम्ही चिंता करू नका मला ज्या दिवशी गरज वाटेल ना की आता आगेच जायचंय शंभर टक्के ऐकत नाहीये शासन अधिकारी त्यावेळेला मात्र मी जुन्नर तालुका एका दिवसामध्ये बंद करेल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतकरी सुद्धा बंद करण्यामध्ये मला पाठिंबा देतील पण तशी परिस्थिती केव्हाही आली नाही मी मागे सांगितलं की याच्यामध्ये शंभर टक्के मी यशस्वी होणार आतापर्यंत एवढे ऑफिसेस गेले पण एकही ऑफिसेस ह्या लोकांना यांच्या कार्यक्रमामध्ये मागं आणता आलेलं नाही एकमेव मी असा माणूस झालो आता ह्या अनेक वर्षामध्ये ह्या लढाईमध्ये की मी जनतेला शब्द दिला आणि ते ऑफिसेस जे आहे ज्याला माझे पहिल्यापासून विरोध होता मी राजकीय कधीच वागलो नाही यांचे राजकीय मी सगळी थेरं पाहतोय हा राजकीय सगळं स्टंट काढतोय आणि याला या व्यक्तीला स्वतःचं डोकं नाही कोणतरी एक मीडिया हाताशी धरायचा आहे आणि त्याच्या डोक्याने चालते मलाही कळत नाही कोणताही माणूस त्याच्या आधीपर्यंत तुम्ही इमेज चेकआउट करा की त्यांना ठीक आहे त्या क्षेत्रामध्ये ते हुशार असतीलही प्रश्न विचारायला प्रश्न घ्यायला पण राजकारणामध्ये त्यांची कसली हुशारी आहे त्यांनी सांगायचं किंवा उन्हा काही लोक आता याच्यामध्ये इतके मिडलमॅन झाले आहेत बे आणि बूचे मिडलमॅन झालेले आहेत त्या दोघांनी ठरवलेलं आहे की शरद सोडण्यासाठी नवीन 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 डॅमेजेस तयार करायचे पण मी आपल्याला प्रामाणिकपणे सांगतो इथली जनता इथले शेतकरी इथली सर्वसामान्य माणसं अतिशय हुशार आहेत आणि राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्या या सगळ्या लोकांना भविष्यामध्ये उत्तर मिळणार आहे कारण व्यावसायिक राजकारणाची असलेली जी टीम आहे ही आता अंतिम टप्प्यामध्ये श्वास घेते अंतिम त्यांना माहिती आपण आता भविष्यात सपणार आहोत कारण का एक इमानदार माणूस हा जुन्न तालुक्याच्या आमदारकीच्या खुर्चीवर बसलेला आहे जो कधी शेतकऱ्यांची दिशा भूल करत नाही जो कधी खोटं वागत नाही जो कधी खोटं बोलत नाही आणि विषय मध्ये जो माणूस कुठल्या पद्धतीचं व्यसन करत नाही सगळे अवयव आणि सगळ्या विचारधारा या समाजासाठी सुस्पष्ट करून चोवीस तास लढा द्यायची जबाबदारी म्हणून आपण काम करतो माझा कालच कार्य अहवाल प्रकाशित झाला उद्धवजी असेल शिवाजी आडराव पाटील असेल संजय राऊत साहेब आहे असेल यांनी कौतुक केलं माझं कौतुक याच्यासाठी नाही शरद सोराचं कौतुक नाही माझ्या जनतेने माझ्यावर विश्वास टाकून मला या तालुक्याचं लोकप्रतिनिधी केलं त्यांचं कौतुक झालं दोन हजार दोनशे बेचाळीस कोटी रुपये मला असं वाटतं यांची वीस वर्षाची टोटल मारा माझं आव्हान आहे दोन हजार दोनशे बेचाळीस कोटी रुपयाचा कार्य अहवाल कालच प्रसिद्ध झाला परत दिवशी बानगुडी साहेबांच्या हस्ते झाला नंतर त्याची एक ऑफिस घेऊन आम्ही मातोश्रीला गेलो आणि सर्वांनी त्या ठिकाणी कौतुक केलं माझ्या पक्षाने कौतुक केलं माझ्या सहकार्यांनी पक्ष कौतुक केलं आणि माझ्या विधानसभेच्या सगळ्या आमदारांनी सुद्धा माझं कौतुक केलं की मानलं आपल्याला की जो काय तुम्ही पाच वर्षांचा टर्म उभा केला तो एकदम जानसे म्हणजे मनापासून जेव्हा पाहू जेव्हाच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही या सगळ्या गोष्टीला जुन्नर तालुक्याला समोर ठेवून आणि म्हटले आम्ही मला काल एक आमचा मित्र बोलला विधानसभेचा मला बोलले शरदराव माझी दुसरी टर्म आहे परंतु जुन्नर तालुका आणि किल्ले शिवनेर आणि छत्रपती शिवरा आहे या गोष्टी सोडून तुम्ही कधी कुठलं भाषणच नाही केलं म्हणजे शिवाजी महाराज हे आपलं दैवत आहे ते वेळोवेळी मी शासनाच्या दरबारामध्ये किंवा उन्हा कुठल्याही मंत्राच्या दालनामध्ये किंबा उन्हा कुठल्याही प्रेझेंटेशनमध्ये आणि माझ्या सुद्धा विधानसभेच्या निवडून आल्यानंतर शपथ घेताना देखील कुठल्याही कामामध्ये मी शिवराय मात्र डोळ्यासमोर ठेवले ते माझे आदर्श राहिले आपल्या सर्वांचं ते आद आदरस्थान आहे आदरस्थान आहे आणि म्हणून शिवरायांच्या प्रति भावना घेऊन चाललेला आमदार म्हणून तुमची एक वेगळी ओळख या महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे 
आणि म्हणून या महाराष्ट्राला एक वेगळ्या पद्धतीची भावना घेऊन काम करणारा एक लढवय्या आमदार भेटला आणि ही भावना माझ्या काल अनेक विधान विधिमंडळाच्या आमदारांनी व्यक्त केली विरोधकांना ही मोठी चपराक आहे की ते काय करतात खोट बर हे बेबू दोन्ही खोटे आहेत यांचे मी रोज भाषण ऐकतो यांच्या रोज उत्साहमध्ये मी पाहतो केबिलवाणी परिस्थिती झाली केबिलवाणी शरद सोनोणीच्या पाठीमागा असलेल्या जनतेचा विश्वास यांना झोप येऊन देत नाही आणि हा विश्वास गेले तेरा वर्षाचा विश्वास आहे आजचा नाही रोज वेगळे वेगळं भालंड आणणं रोज वेगळे वेगळं खोट बोलणं रोज लोकांना दिशा भूल करणं थोडीफार लोक त्यांची आहेत त्यांच्या बरोबर त्यांच्याच विचारांची कारण त्या सर्व लोकांना त्यांची टोळी आहे अहो यांना स्वतःचा वाढदिवस करताना सुद्धा जनतेकडून वर्गणी गोळा करावं लागते प्यायची पाण्याची बॉटलला सुद्धा त्याचा बिल भरायला कार्यकर्ता लागतो नाश्त्याला सुद्धा यांना बाकीच्या घरातून डबे आणावे लागतात आणि येऊन जाऊन कार्यकर्त्याचा बोज द्यायचा आणि यांनी नाही ती भाषा जुन्नर तालुक्याच्या विधानसभेच्या करायच्या अहो टक्के वाऱ्या घेतल्याशिवाय यांनी यांच्या आयुष्य काढले नाहीत मी कुणावर टीका करत नाही पण हे प्रामाणिक मत आहे माझं प्रामाणिक जुन्नर तालुक्याची जनता यांना खट्ट खंटळलेली आहे बे आणि बो अंतिम टप्प्यामध्ये आहे ही निवडणूक त्यांनी दोघांनीच ताकदीने लढवावी कारण यांचा ताकदीने पराभव माझी जनता करणार आहे खूप प्रचंड ताकदीर आहे आणि यांच्याकडे खूप पैसा आहे जनतेचा हा पैसा बाहेर आलाच पाहिजे या पैशामध्ये लोकांचं तुम्ही भलं केलंच पाहिजे जनतेचा पैसा रिटर्न द्या आणि माझ्या सोनेदेव बोलत आहे आमच्या पंजोबाचे कष्ट आमच्या आजोबांचे कष्ट आमच्या वडिलांचे कष्ट आमच्या कुटुंबाचे कष्ट आमच्या भावंडाचे कष्ट व्यावसायिक माणसं आहे आम्ही व्यापार करून पुढे आलो आहे ती पिढी मुकुंद ढोकोजी पाटील ती पिढी गमाजी मनाजी मेहर त्या पिढीबरोबर होते आमचे बबन शेट शंकरराव सरोने ती पिढी आमची खानदारे खानदानाला आवाज देत आहे तुम्ही खानदान खानदानाच्या पद्धतीने काम करत आपण काय करताय आपले व्यवसाय काय आहेत जे दहा पंधरा मोरके टोळे घेऊन तुम्ही फिरताय त्यांची सुद्धा आपापल्या गावामध्ये काय इमेज आहे तर एकदा बघा आणि मतदानाबाई तुम्हाला कळेल हे आता तोंडावाला का कोणी येऊन राबराम करत तुम्हाला पण पाठीमाग काय म्हणतायत ना ही सर्व कल्पना मला आहे निवडणूक जोरात व्हायला पाहिजे निवडणुकीच्या मैदानाची वाट पाहते जनता या शिवभूमीला निष्कलंक माणूस पाहिजे या शिवभूमीला विनम्र आणि सुसंस्कृत माणूस पाहिजे आणि तो सुसंस्कृत माणूस द्यायला ही जनता कधीही चूक करणार नाही कारण शिवरायांच्या नावाला ही धक्का लावून देणार नाही माझ्या तमाम जनतेवर माझा विश्वास आहे पाण्याचं राजकारण तुम्ही केलं नाटक केलं ड्रामा केला खोटं नाटक वागले शेतकऱ्यांनी याचा हजार वेळा विचार केला आपलेच कार्यकर्ते जमवायचे गाड्या आणून आपणच भाषण ठोकायचे आपणच कौतुकाची थांब मारून घ्यायचे आणि मी घरी जाणार अरे तुम्हाला आजपर्यंत पाण्यामध्ये भ्रष्टाचार केला तुम्ही लोकांनी आजचा पण असलेल्या त्या असलेल्या जुन्नर शहराच्या पा पाईपलाईनचा कोणी केला कोणी केले घोटाळे या संपूर्ण शंभर कोटीचा हस्तरीकरणाचा कोणी केला घोटाळा कसे वागले आपण जनतेबरोबर यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं नाव घेतात महात्मा आहे करणार यशवंतराव चव्हाण तुम्हाला मी सांगतो अहो एका बाजू यशवंतराव चव्हाणांची प्रतिकृती या साईडला संपूर्ण असलेली तुमची व्यवस्था आणि त्यांच्या फार्म हाऊसच्या बाजूला तुम्ही नव्वद लाखाचा रस्ता केला बर ज्या जलसंपदेला तुम्ही नाव घेताय त्या जलसंपदेची तुम्ही जमीनच घेतली स्वतःच्या शाळेसाठी वैयक्तिक शाळा त्यामुळे याच्यावर फार माहिती खूप मुद्दे अजून आहेत माझ्या हातामध्ये आणि पुराव्यानिशी आहे त्यामुळे माझ्या तमाम शेतकरी बांधवला एवढेच माझं सांगणं आहे आज की हे लोक ब्रेकिंग न्यूज सोडली एका पत्रकारांनी मला दुःख या गोष्टीचं आहे पत्रकारितेचा असलेला दर्जा सगळ्या माझ्या पत्रकारांनी सांभाळला पाहिजे शरद सोने आवडत नसेल कदाचित तुम्हाला पण त्याच्यासाठी तुमचा मौलिक असलेला जो अजेंडा आहे तो मात्र कधी हातातून काढून देऊ नका शरद सोने कदाचित नसेल आवडून तुम्हाला त्याला मतदान करू नका पण तुमचा जो लौकिक अर्थाने जो चौथा स्तंभ तुम्हाला म्हटलं जातं समाजामध्ये त्याचा बारकाईने विचार करा की काय चाललंय हे आणि आपण काय मांडणार आहोत एखाद्याची जर समजा तुम्ही त्या ठिकाणी भूमिका घेतलेली असेल सुपारी लोक म्हणतात मी नाही म्हणणार हे माझे सगळे मित्र आहेत भूमिका घेतली असेल समजा एखाद्याची तुम्ही तर त्या भूमिकेला सुद्धा लोक हसणार नाही नाव ठेवणार नाही 
आणि आपली चव जाणार नाही जुन्नर तालुक्याची आणि आपल्या पत्रकारतेची काळजी मात्र सर्वांनी घेतली पाहिजे मी कुणाचा नाम उल्लेख करत नाही मला माहिती मी सगळ्यांशी काम करतो काही लोकांना तर ठसका आहे माझ्या नावाचा पण इमानदार माणूस कर नाही त्याला डर कशाला आम्ही काही करत नाही आम्ही कुणाला डरत नाही आणि उगतच पेल्यातली वादळासारखे आम्हाला आव्हानं देऊ नका या उखरे गाण त्या उखरे गाण आम्हाला पास इतना आदमी आम्हाला पास इतना पोटे शरद सोनळ सगळे चालणार नाही दादा गरीबांना आम्ही असं पाच बोटाच्या आतमध्ये ठेवलेलं आहे कालही आजाने उद्या आहे पण समाजाचं संरक्षण करणं दादागिरी मुक्त जुन्नर करणं लफांगे बाज मुक्त जुन्नर करणं भ्रष्टाचार मुक्त जुन्नर करणं आणि वैभव संपन्न जुन्नर करणं ही जबाबदारी या तालुक्याचा एक सैनिक या तालुक्याचा एक आम माणूस एक कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे पाण्याच्या विषयावर आनंद आणि गुलाल खेळायला आज दुपारी चार वाजता आळेपाट्या चौकामध्ये पिंपळगाव जोग्यापासून तर रानमाळा बेल्ल्यापर्यंत सर्व तमाम शेतकऱ्यांनी माझ्या जुन्नर कलाची जुन्नरकरांनी या आणलेल्या ऑर्डरचा त्या ठिकाणी जल्लोष करण्यासाठी आणि आपण एकमेकांना पेढे भरून फटाक्याच्या माळा उभ्या करून एकदम शेतकरी एकजुटीचा विजय झालेला आहे आणि तुमच्या एकजुटीचा जबाबदार म्हणून सर सेनापतीवरती लढाई खांदे करून लढलेलो आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे मी मागे सांगितलं कदाचित शासनाची दोन वेळ करायची वेळ आली तरी चालेल मी सरकारमध्ये असेल नसेल पण माझा पक्ष शेतकरी आहे माझा श्वास माझा आत्मा माझ्या रयतेचा असलेला त्यांचा विश्वास हा केवळ शेतकरी आहे माझ्या राजांनी सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी स्वराज्य उभं केलं बरं आणि म्हणून या राजाच्या नैतिकतेला मी कधी धक्का लावून दिला नाही आणि या राजकारणी लोकांना खोट्या खोट्या राजकारणी लोकांना माझी जनता उद्याच्या मैदानामध्ये आसमान दाखवल्याशिवाय राहणार नाही सर्वांनी जल्लोषात यावं आपण चार वाजता मोठ्या आनंदामध्ये गुलाबाचे उदाहरण करू आणि आपण आपला अजेंडा लढलो आणि जिंकलो याचा आनंद व्यक्त करू जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराय जय भीमराय जय आदिवासी जय शेतकरी ताजा महत्वपूर्ण बारम्या पहाड़ आज शिवनेर प्राइम लाइब करा नवनवीन बारम्या पहाड़ बेल आईकॉन व्लिक करा